సూర్యగ్రహణం ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో అక్టోబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీన మనకి పాక్షిక సూర్యగ్రహణం పట్టబోతోంది పార్షియల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఈ సూర్యగ్రహణం అనగానే మనము గర్భిణీ స్త్రీలు చూడకూడదు లేకపోతే బయటికి రాకూడదు ఏమీ అన్నం తినకూడదు ఇలాంటి వాటిపైన ఈ టీవీలో చర్చలు అనేక సంవత్సరాలుగా పెట్టుకుంటూ వచ్చారు మరి మేము సైన్స్ అంటూ కొంతమంది మరి మేము ఈ శాస్త్రం మీద వాదించేస్తామని చెప్పి అసలు శాస్త్రానికి ఈ జ్యోతిష శాస్త్రానికి సైన్స్కి సంబంధమే లేదు ఎందువలన దేవుడు సృష్టించినటువంటి సృష్టిని దేవుడు సృష్టించినటువంటి వింతల్ని సోలార్ సిస్టమ్స్ని గెలాక్సీస్ని ఆ తర్వాత కర్మ సిద్ధాంతాన్ని జీవుడు యొక్క పుట్టుక ఇలాంటి విషయాలన్నిటిపైన దానిపైన దాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నానికి సైన్స్ దోహదపడుతుంది అంతేగాని సైన్స్ ఈజ్ నాట్ అల్టిమేటమ్ అందువలన మనం ఇటువంటి టీవీల్లో ఎందుకు పెడతారంటే వాళ్ళ రేటింగ్ పెరుగుతుందని చెప్పి మరి దీనికోసం పెడుతూ ఉంటారు ఈ ప్రజలు కూడా అంతే వాళ్ళు కూడా కాలక్షేపానికి చూసేసి భయభక్తులు ఇలాగా అలాగా అని చెప్పి ఈ ఈ విధంగా జరుగుతూ వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి కాలం మారింది మరి చక్కగా ఈ యూట్యూబుల్లో చెప్పేటటువంటి జ్యోతిష్కులు ఛాందసవాదాలు మానేసి భయపడకండి భయపెట్టకండి సోలార్ సిస్టమ్ అంటే ఈ సోలార్ గ్రహణ సమయాలంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మరి ముందేమైంది తెలివి అందువలన హేతువాద సంఘాలను విమర్శించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మా వీడియోలు చూడొద్దు అనే అధికారం లేదు మనకి సనాతన సాంప్రదాయాన్ని వాళ్ళు గౌరవించే వాళ్ళు ఆధునికతను వద్దు హేతుభావ జాలం వాళ్ళు వద్దు అంటే ఎవ్రీ షుడ్ షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లాజికల్ కన్సిస్టెన్సీ హేతుబాధ తార్కికంగా ఉండాలా హే ర్యాషన్ ఇట్ షుడ్ బి ర్యాషనల్ అంటే హేతుబద్ధంగా ఉండాలా ఆ తర్వాత ఇట్ షుడ్ బి సైంటిఫిక్ అఫ్ కోర్స్ సైన్స్ సపోర్ట్ చేయలేనప్పుడు అసలు ఈ ఋషులు చూ క్రియేట్ చేసినటువంటి తొమ్మిది ప్లానెట్స్ వేరు ఏదో దైవశక్తికి ఆపాదించి వాళ్ళు ఊహించి రాహు ఇలాగా కేతు ఇలాగా సూర్యుడు ఇలాగా చంద్రుడు ఇలాగా అండ్ నాట్ దట్ దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ విచ్ వీఆర్ సీయింగ్ మనం చూస్తున్నటువంటి సోలార్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఈ తొమ్మిది గ్రహాలు ఇవి వేరు ఆ మహర్షులు ఈ తొమ్మిది గ్రహాలను చెప్పలేదు వాళ్ళకు ఒక శక్తిని అభివహించి దుర్గా అన్నారు దుర్గకు ఒక శక్తిని ఇచ్చారు పార్వతి అన్నారు లక్ష్మి అన్నారు లక్ష్మికి సంపదలను ఇచ్చే శక్తి సరస్వతికి చదువులను ఇచ్చే శక్తికి ఆపచ్చి ఒక దేవతా మూర్తిగా ఇచ్చి ఈమెకు ఒక రూపాన్ని ఇచ్చారు ఆ విధంగా కల్పించినటువంటి తొమ్మిది గ్రహాలు అనమాట అవి కాబట్టి రాహు కేతు గ్రహాలకి అసలు లేవు అవి ఛాయాగ్రహాలు అంటూ ఈ హేతువాదులు కూడా రెచ్చిపోయారు యురానస్ వాట్ ఈజ్ యురానస్ యురానస్ ఈజ్ నియర్లీ టు రాహు అండ్ వాట్ ఈజ్ నెప్చ్యూన్ నెప్చ్యూన్ ఈజ్ నియర్లీ టు కేతు సో ఇవే దానికి దీనికి అసలు మీరు కంపేరే చేయకూడదు యూ షుడ్ నాట్ కంపేర్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ టాలెంట్స్ ఆ విధంగా ఈ యొక్క గ్రహాలకి మరి మూఢ నమ్మకాలు ఇంతకాలం కూడా వాళ్ళు గ్రహణ సమయంలో అన్నాలు తినకూడదు మేము తింటే ఏమవుతుంది అప్పుడు దర్పలు వేసేవాళ్ళం దర్పగడ్డిని వేసేవాళ్ళం పచ్చడిలో వాటిలో స్టోర్ చేసి అది ఏమి నష్టం వచ్చింది వీళ్ళు మీరు ఎగ్జాగ్రేట్ చేయబట్టే హేతువాద సంఘాల వాళ్ళు వచ్చారు అందువలన మనది తప్పు సనాతన సాంప్రదాయాన్ని పాటించండి గౌరవించండి వీడియోలు చూడొద్దు హితభావ జాలాలు ఉన్నవాళ్ళు కమ్యూనిజం భావ జాలాలు ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పడం కుదరదు ఎవ్రీ వన్ విల్ సి ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ ద రైట్ టు కామెంట్ కామెంట్ చేస్తారు వాళ్ళు కాబట్టి ఈ యొక్క ఈ సంవత్సరంలో అసలు ఫస్ట్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఎప్పుడు బిగిన్ అవుతుంది అంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ప్రకారం టూ థర్టీకే మధ్యాహ్నం స్టార్ట్ అయిపోతుంది మనం ఏం చెప్తున్నాం నాలుగు పద్దెనిమిది నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఐదు ఇలాగ ఐదు గంటలకి ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టూ థర్టీ పిఎం ఐఎస్టి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అండ్ విల్ ఎండ్ ఎట్ సిక్స్ థర్టీ పిఎం సాయంత్రం ఆరున్నరకి ఐఎస్టి టైంకి అక్టోబర్ ఇరవై ఐదున ఈ గ్రహణ సమయం అయిపోతుంది అనమాట ఇది మ్యాక్సిమమ్ ఫేజ్ ఎక్కువ మ్యాక్సిమమ్ ఎక్కువ పట్టేటటువంటి సమయము ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ థర్టీ పిఎం సాయంత్రం ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ప్రకారం ఉంటుంది ఇప్పుడు as the partial eclipse crosses over the poles of the earth ipudu bhoomi undandi bhoomi ki dhruvalu unnai manaku telusu ee partial eclipse ee grahanamu ee poles of the earth ni daatutunnappudu the surface of the planet ee bhoomi planet kada manam bhavincham planet kinda aa yokka aa planet ki will only catch the edge of the moon's shadow adi 
అంటే ఈ ఈ భూమి యొక్క ఉపరితలం ఉంది కదా ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ విల్ ఓన్లీ క్యాచ్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద మూన్స్ షాడో మూన్ యొక్క ప్రతిబింబము మూన్ యొక్క నీడ యొక్క మూన్ యొక్క నీడని ఎడ్జ్ని మాత్రమే అంచును మాత్రమే అది క్యాచ్ చేయగలుగుతుంది ఇదనమాట పార్షియల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటే ఇప్పుడు ద సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఎక్లిప్స్ విల్ పాస్ ఓవర్ ద నార్త్ పోల్ అండ్ ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సన్ విల్ బి ఎక్లిప్స్డ్ అంటే ఈ యొక్క గ్రహణం ఉంది కదండి దానికి సెంట్రల్ పాయింట్ ఉంది కదా ఇది నార్త్ పోల్ మన ఉత్తర ధ్రవాన్ని మనకి పా పాస్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంది ఉత్తర ధ్రవం యొక్క ఉత్తర ధ్రవాన్ని ఓకే అండ్ ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సన్ విల్ బి ఎక్లిప్స్డ్ ఇక్కడ ఎనభై రెండు శాతము సూర్యుడికి గ్రహణం పడుతుంది అనమాట అలాగే మనము యాజ్ కంపేర్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇన్ రష్యా రష్యా దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే సూర్యుడి గ్రహణం పడుతుంది అనమాట ద పోర్షన్ ఆఫ్ ద సన్ ఎక్లిప్స్డ్ ఇస్ స్లేట్ టు డ్రాప్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇన్ చైనా చైనాకి వచ్చేసరికి సెవెంటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ నార్వేకి వచ్చేసరికి అండ్ ఫిన్లాండ్కి వచ్చేసరికి సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ ఇలాగా ఇదంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే మనకి రెండు వేల ఇరవై రెండులో మనకి ఏమైందండి సిగ్నిఫికెంట్ ఇది చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి సంవత్సరము ఆస్ట్రానమికల్ ఈవెంట్స్ ఎన్నో సంఘటనలు జరిగినాయి రెండు సూర్యగ్రహణాలు రెండు చంద్రగ్రహణాలు టూ సోలార్ ఎక్లిప్సెస్ అండ్ టూ లోనార్ ఎక్లిప్సెస్ మనకి ఈ సంవత్సరంలో పట్టినాయి అనమాట వైల్ ద సెకండ్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఇస్ సెలెక్టెడ్ టు అక్కర్ ఆన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మనకు వచ్చేటటువంటి ఈ యొక్క పాక్షక సూర్యగ్రహణము రెండవది అనమాట ద ఫస్ట్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టుక్ ప్లేస్ అన్ ఏప్రిల్ థర్టీ ఏప్రిల్ ముప్పైన మనకి పట్టింది ఈ రెండు సో లోనార్ ఎక్లిప్స్ ఎప్పుడంటే మే పదిహేను రెండు వేల మే పదిహేను పదహారున రెండు వేల రెండో సంవత్సరంలో రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో అండ్ నవంబర్ ఎయిత్ని మళ్ళీ పట్టబోతుంది ఇక్కడ ఏమిటంటే సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు కూడా ఫాలోడ్ బై లోనార్ ఎక్లిప్స్ ఒక సూర్యగ్రహణం వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది మనకి చంద్రగ్రహణము అనేటటువంటిది మనకి పడుతుంది అయితే ఈ సూర్యగ్రహణము ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో మనకు తెలిసి అక్టోబర్ నెలలో ఇరవై ఐదో ఇరవై నాలుగున ఇరవై ఐదును ఈ రెండు కూడా ఆశ్వేజ మాసంలోకి వస్తాయి ఇరవై ఐదో తేదీన ఆశ్వేజ అమావాస్య అనేటటువంటిది వచ్చింది అయితే ఇరవై నాలుగు మధ్యాహ్నం నుంచే వచ్చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది మనకి ఎక్కడ పడుతుంది అంటే ఈ సూర్యగ్రహణం అనేటటువంటి తులారాశిలో స్వాతి నక్షత్రంలో కేతుగ్రస్త సూర్యగ్రహణం పడుతుంది అదనమాట అంటే స్వాతి నక్షత్రంలో పడుతుంది కాబట్టి మనం ముఖ్యంగా ఏ నక్షత్రం జన్మరాశి అవుతుంది ఏ నక్షత్రంలో గ్రహణం పడితే కాబట్టి తులారాశి లో పడుతుంది కాబట్టి ఈ స్వాతి నక్షత్రము తర్వాత శతభిష నక్షత్రం ఒకటో పాదం వాళ్ళు ఆరుద్ర నక్షత్రం ఒకటో పాదం వాళ్ళు ఇవి మూడు కూడా రాహు మహాదశతో స్టార్ట్ అవుతుంది రాహువుకు సంబంధించినటువంటి నక్షత్రాలు కాబట్టి ఆ యొక్క ఆ నక్షత్రాలలో మనము ఈ నక్షత్రం వాళ్ళు ఈ గ్రహణను చూడకూడదు అనమాట అయితే మరి ఈ ఈ స్వాతి నక్షత్రం వాళ్ళు మరి జన్మ రాశి అవడం వల్ల వాళ్ళు అసలు చూడకూడదు ఓకే బాగుంది మరి మనకి ఇంకా ఎవరు చూడవచ్చు అండి మధ్యమంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే ఇక్కడ మనకి కన్యారాశి వాళ్ళు తర్వాత మేషరాశి కుంభరాశి మిథున రాశి వాళ్ళకి మధ్యమంగా ఉంది అంటే వాళ్ళకి మధ్యమమైనటువంటి ఫలితాలు ఇస్తుంది ఏంటంటే సూర్యగ్రహణం పెడితే మాకు రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం ఏంటంటే మనశ్శాంతి ఉండదు ఇంట్లో కొంచెం మన మనస్సు కట్టిన కుటిలంగా ఉండకుండా మనం మంచి బ్రాడ్ మైండెడ్గా నేరో మైండెడ్గా ఉండకుండా ఉన్నప్పుడు అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి అంటే హ్యాపాసైడ్గా కన్ఫ్యూజన్గా ఇల్యూజన్స్లో ఎంబారాసింగ్గా ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత మరి సింహరాశి తర్వాత వృషభ రాశి తర్వాత మకర రాశి ఈ రాశి వాళ్ళు ధనుస్సు రాశి ఈ నాలుగు నక్షత్రాలు వాళ్ళకి కూడా చక్కటి ఫలితాన్ని మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందువలన ఎవరు మంచిది కాదు టోటల్గా అంటే ఈ తులారాశి వృశ్చిక రాశి మీనరాశి కర్కాటక రాశి వారికి పూర్తిగా మంచిది కాదు అని పంచాంగకర్తలు నిర్ణయించారు ఓకే 
మనకి జనరల్గా మరి ఇప్పుడు మనకి ఈ బాగానే ఉన్నాయండి మనము ఇప్పుడు ఈ దీపావళి మనం ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలండి అనేటటువంటి ఉంది ఇప్పుడు దీపావళిలో రాగానే మనకి ఆ రోజు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు మారవాడీలు మహాలక్ష్మి పూజ పెట్టేస్తారు మనందరికీ తెలిసిందే లక్ష్మి పూజ చేస్తాం మరి కొంతమంది కేదార స్వామి వ్రతం కేదార వ్రతం చేస్తాం మరి అలాగే ఈ దీపావళి పండుగను మనం జరిపించుకుంటాం మరి ఈ యొక్క ఈ లక్ష్మీ పూజకి తర్వాత ఈ యొక్క కేదార వ్రతాలకి మరి మనము నియమనిష్టలు ఆ తర్వాత ఒక పద్ధతిలో ఒక ఆచార వ్యవహారంలో వెళుతున్నాం కాబట్టి మరి గ్రహణ సమయాలలో మనం పూజలు చేయకూడదు అంటున్నాం కదా మరి అటువంటి ఏమైనా అడ్డొస్తున్నాయా మరి ఎప్పుడు చేయాలండి అనేటటువంటి డౌట్స్తో చాలామంది ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు అటువంటి వాళ్ళకి ఏమిటంటే ఈ గ్రహణ సమయాలలో ఏంటి అంటే జగద్గురువులు భారతీ తీర్థస్వాముల వారు వచ్చారు మా చిన్నతనంలో వస్తే ఇప్పుడు గరికపట్ నరసింహారావు గారు కూడా వచ్చేవారు వాళ్ళు రాగానే మనకి ఇన్నిస్పేటలో ఉన్నటువంటి గోదావరి గొడ్డ దగ్గర ఉన్నటువంటి శంకర మఠం మాకు రాజమండ్రిలో ఉంది దాన్ని మామిడి అన్న శాషగిరిరావు గారు లాయర్ గారు ఆయన ఆయన భార్య మరి తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి ప్రొఫెసర్ శ్రీరామచంద్రమూర్తి నాకు ఐఐటి మెడ్రాస్లో గురువు అయిన ప్రొఫెసర్ అయిన నాకు సో ఎంఎస్ఆర్సి డివిజన్ మెటీరియల్ సైన్స్ రీసెర్చ్ సెంటర్లో మరి వీళ్ళంతా కూడా ఈ దోర్బల ప్రభాకర్ శర్మ గారు అద్భుతమైనటువంటి పండితులు రేమల్ల సూర్యప్రకాశ్ శాస్త్రి గారు పురాణ పండ రాధాకృష్ణమూర్తి గారు ఇలా వేద పండితులు అంతా కూడా చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు తక్కువగా వచ్చేవారు మరి ఈ యొక్క వేదవోల రామబ్రహ్మం గారు వీళ్ళంతా కూడా వేద పండితులు అంతా కూడా వచ్చి మధుర కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి గారు ఈయన సూర్య సూర్య సిద్ధాంతం ప్రకారం చెప్పేవారు ఈ వీళ్ళ గ్రహణం అంతా అక్టోబర్ ఇరవై ఐదు అంటే ఆయన ఎప్పుడో ఆయన ఎప్పుడు ఆయన సిద్ధాంతం ప్రకారం అయితే ముందన్న పడేది అక్టోబర్ పద్నాలుగునన్న పడేది లేకపోతే నవంబర్ ఒకటినన్న పడేది సూర్య సిద్ధాంతం ప్రకారం కాబట్టి అయినా సరే ఆయన ఫాలోవర్స్ ఆయనకు ఉండేవారు ఆయన అభ్యసించి అభ్యసించినటువంటి వాళ్ళు మరి మా గురువు గారు కాబట్టి ఆ రెండు గ్రహణాలు మేము చేసేవాళ్ళం జగద్గురువులు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళంతా కూడా వచ్చి చక్కగా ఆయనతో పాటు గోదావరి నదిలోకి ప్రవేశించి స్పర్శ కాలము ముందు గ్రహణం పట్టే ముందు పడుపు విటు విడుపులో స్నానం చేసేవాళ్ళం ఆయనతో పాటు జగద్గురువులతో పాటు జగద్గురువు ఆదిశంకరులతో మేము చేస్తున్నాం అనేటటువంటి ఆనందంతో భక్త సమూహం అంతా రాజమండ్రిలో ఆస్తికులందరూ కూడా భక్తులంతా కూడా వచ్చి చక్కగా గోదావరిలో దిగి స్నానం చేసి ఆ సమయము ఒక నలభై నిమిషాలు ఒక అరగంట ఎంత స్పర్శాకాలం ఉంటుంది కదా ఆ స్పర్శాకాలం అంతా కూడా గ్రహ జపం చేసేవాళ్ళం ఎవరి ఇష్టం వచ్చిన దైవనామాన్ని ఎవరి ఇష్టం వచ్చినటువంటి మంత్రాన్ని వాళ్ళు గోదావరిలో ఉంటూ తడిబట్టలతో చేసుకొని మళ్ళీ గ్రహణ సమ స్పర్శాకాలం అయిపోయిన తర్వాత విడుపు సమయంలో అందరం మళ్ళీ నదుల్లో అక్కడ మునిగేసి స్నానం చేసేసి వచ్చేసి బయటకు వచ్చేసేవాళ్ళం విడుపు కాలంలో ఇది మాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అతి చిన్న వయసు నుంచి పాలు తాగే వయసు నుంచి కూడా మరి ఇప్పటి వరకు అది సాంప్రదాయంగా వచ్చింది కాబట్టి భారతీయ స్వాముల జగద్గురువులు గారి పద్ధతిలోనే మేము నడుస్తాం ఇప్పుడు బాగుంది మరి మిగతా వాళ్ళు మరి నదులు లేనటువంటి వాళ్ళు అండి మరి ఏం చేయాలండి అంటే వాళ్ళు ఇంట్లోనే చక్కగా ఈ స్పర్శకాలంలో స్నానం చేయండి చక్కగా జపతపాలు చేయండి ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత విడుపు కాలంలో మళ్ళీ స్నానం చేయండి తలంటు స్నానం ఇది సరిపోతుంది అనమాట మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక వైభవాలకి సౌరభాలకి ఆధ్యాత్మిక పూర్వాభివృద్ధికి ఈ మనకి ఈ స్పిరిచువల్ పాజిటివ్ వైబ్స్కి ఉపయోగపడేది ఈ సాధన దీనికి అత్యద్భుతంగా ఈ సూర్యగ్రహణము చంద్రగ్రహణాలు మనకి దోహదపడతాయి ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక మంత్రం సిద్ధి పొందాలంటే ఇప్పుడు అందరూ చాలామంది మంత్ర సిద్ధి అయిపోయింది ఈ సిద్ధి వచ్చేస్తుంది అంటున్నారు కాదు ఎంతవరకు కూడా ఋషులు ఎందుకు ఏకాంత ప్లేసులకి వెళ్ళిపోయేవారు ఏకాంత ప్లేసుల్లో సాధన చేయమన్నారు పబ్లిక్లో ఉంటే నరసింహ సరస్వతి స్వాములు వారు దత్తాత్రేయ స్వామి వారు రెండో అవతారం వారు మరి ఇక్కడ హైదరాబాద్ దగ్గర నరసపూర్ దగ్గర హత్నూర ఊరులో మనకి దత్తాచల క్షేత్రం అని ఉంది అక్కడ నామధారకుడు వీళ్ళంతా కూడా అక్కడ కూర్చొని జపం చేస్తుంటే ఈ పబ్లిక్ ఎవరు ఆ కోనేరు మీద ఆ యొక్క కొలన మీద గుడ్డ వేసుకొని నామధారకుడు తపస్సు చేసి జపం చేసుకుంటుంటే భక్తులంతా కూడా వచ్చేసి అబ్బో ఈయన బ్రహ్మాండంగా చేసేసుకుంటున్నారు ఈయన ఎవరో మహానుభావుడు అని చెప్పి వచ్చి దర్శనం చేసుకునేవారు వాళ్ళ ఆ రాజు ఆ రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి రాజు వచ్చి ఆయనకి రాచపుండు క్యాన్సర్ వస్తే ఆ రాచపుండుని ఈయన తగ్గించారు రాజుగారికో రాజుగారి కూతురుగా తగ్గించారు కాబట్టి ఇంకా జనం అంతా ఆటోమేటిక్ మా కష్టాలని చెప్పి ఈయన చుట్టూ తిరుగు తిరిగేవారు ఈయన తగ్గిస్తుండేవారు తర్వాత కొంతకాలానికి ఈయన జ్ఞానోదయం అయింది అయ్యి బాబాయ్ నా సాధన పాడైపోతుంది వీళ్ళ సమస్యలు తీరుస్తుంటే అని గుహలో దాక్కుపోయి ఆ గుహలో సాధన చేసుకొని అక్కడే కైబల్యం చెందారు కాబట్టి ఏకాంత ప్రదేశాలు ఎందుకు వెళ్తారంటే జనం రాకూడదని అలాగే పర్వత ప్రాంతాల్లో పర్వతాలకి ఎక్కేస్తారు పైన ఎందుకంటే గ్రావిటేషనల్
తర్వాత గ్రహణ సమయాలలో మీకు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి గ్రహణ సమయాలలో మనము జపాలు చేయాలి అంటే పూజ అంటే పూజ గ్రహం జపం ఒకటి కదా భౌతికమైనటువంటి పూజలు చేయొద్దన్నారు కుంకుమేడాలు తర్వాత ఈ శౌచకం కింద దాన్ని మనం పరిగణించి ఈ దేవాలయాలు మూసేస్తారు మూసేసి ఒక పసుపు కుంకాలు వేసి పువ్వులు పెట్టకుండా క్లోజ్ ద డోర్స్ అంటారు అనమాట ఆ తర్వాత స్పర్శకాలం అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్నానం దేవుడి విగ్రహాలన్నీ కడిగేసి మళ్ళీ పూజలు స్టార్ట్ చేస్తాం కానీ మానసిక పూజకి సంబంధం లేదు జపాన్ చేసుకోవచ్చు అవి ఆచార వ్యవహారాలు మనం పెట్టుకున్నటువంటివి కాబట్టి మనం గౌరవించడం తప్పే ఉంది సరే ఇకపోయింది ఇకపోతే ఈ యొక్క ఈ ఆశ్వీజ అమావాస్య మరి ఆ రోజున మనకి నాలుగు గంటల పద్దెనిమిది నిమిషాలకి మనకి గ్రహణం స్టార్ట్ అవుతుంది మరి హైదరాబాదులో వచ్చేసరికి నాలుగు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాలకి తర్వాత విజయవాడలో ఐదు గంటల రెండు లేదా ఐదు గంటల మూడు నుంచి స్పర్శాకాలం స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత రాజమండ్రి ఐదు గంటల ఒక నిమిషానికి స్పర్శాకాలం కాకినాడ ఐదు నిమిషాలు ఐదు గంటల రెండు నిమిషాలకి తర్వాత గుంటూరులో ఐదు గంటల మూడు నిమిషాలు ఇలా ప్రాంతాలను బట్టి స్పర్శాకాలం జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ సెకండ్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇకపోతే మనము సూర్యాస్తమం నా యావరేజ్గా మనం తీసుకున్నప్పుడు నాలుగు గంటల ఇరవై నిమిషాల నుంచి సూర్యాస్తమం అయ్యేంత వరకు సూర్యుడు దిగిపోతాడు కదండి సిక్స్ ట్వంటీకి ఆటోమేటిక్గా అప్పటి వరకు కూడా ఈ గ్రహణం యొక్క సమయం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ గ్రహణ సమయంలో మనకు పెద్దలు ఏం చెప్పారంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క గర్భిణీ స్త్రీలు ఉన్నారో వాళ్ళు చూడకూడదు బయటికి ఆ తర్వాత వాళ్ళ భర్తలు చూడకూడదు వాళ్ళ భర్తలు ఇంట్లో కూర్చొని చక్కగా జపం చేసుకో చూసుకోండి మరి ఈ ఏ జన్మ నక్షత్రంలో తులరాశిలో పడుతుంది కాబట్టి స్వాతి నక్షత్రంలో పడుతుంది కాబట్టి ఆ జన్మరాశి వాళ్ళు అందులో చెయ్యొద్దు వాళ్ళు చూడొద్దు బయటికి వెళ్ళి ఈ ఇప్పుడు మన ఆకుల చెట్లు ఉంటాయండి మన ఇంటిది ముందు చెట్లు ఉంటాయి ఆ చెట్ల మధ్యలో నుంచి సన్నటి కాంతి వస్తుంది ఆ కాంతిని కూడా మీరు చూడొద్దు అని ఒక నియమం చేశారు అదేదో చూస్తే అది అయిపోతుందని కాదు చేసి మనకి ఫిజిక్స్లో మనం ఏమంటాము అల్ట్రావైలెట్ రేస్ తర్వాత ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్ ఇంఫ్రా రెడ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ సో వీ హ్యావ్ సర్టెన్ రేజెస్ ఉన్నాయి ఆ రేజెస్ కొన్ని ఎక్స్రే ఇప్పుడు ఎక్స్రే మెషిన్స్ ఉంటాయండి రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్కి హాస్పిటల్కి వెళ్తే మనము మన దూరంగా కూర్చోబెడతారు అక్కడ కుర్చీలు ఉన్నా సరే నాకు తెలియక వెళ్ళి కూర్చునేవాడు నేను సైన్స్ స్కూల్ స్టూడెంట్గా ఉన్నాను ఇప్పుడు అరే క్యాన్సర్ వస్తుంది పదర బయటికి పోవాలనేవారు మా ఆంటీ డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ జయ ఇక్కడ మా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఇప్పుడు గాంధీ హాస్పిటల్లో ఉస్మానియాలో చేస్తున్నారు మరి వీళ్ళంతా కూడా డాక్టర్ సుష్మా రైల్వే డాక్టర్ వీళ్ళంతా కూడా సో ఏమిటి అంటే అక్కడ ఆ ఎక్స్రే కిరణాలు అవి మనకి బాడీలోకి ఎక్కువ ఎక్స్రేలు తీసుకోవద్దు అంటారు అందుకనే ఎక్కువ రేడియేషన్స్ తీసుకుంటే మనకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఈ రేజ్ వల్ల మనం డ్యామేజ్ అవుతాము మన హెల్త్ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గుతుంది అని అంతే అనమాట అలాగే ఈ కేదారేశ్వర స్వామి వ్రతాన్ని మీరు ఎప్పుడు చేసుకోవచ్చు అండి అంటే ఇప్పుడు మనకి మధ్యాహ్నం అమావాస్య రాత్రి ఆ రోజు ఇరవై ఐదో తేదీన గ్రహణం అయిపోతుంది కదండి ఆరున్నరకి అయిపోతుంది అయిపోతుంది కాబట్టి ఇరవై ఐదో తేదీన అమావాస్య తర్వాత చేసుకోవాలి కాబట్టి రాత్రి ఏడు గంటల తర్వాత మీరు చక్కగా చేసుకోవచ్చు అలాగే కొంతమంది ఇరవై ఆరో తేదీన ఈ గోలంతా మాకు ఎందుకండి ఆ రోజు ఉంటుంది కదా అందుకని మర్నాడు చేసుకుంటాం అనేటటువంటి వాళ్ళు ఇరవై ఆరో తేదీన శుభ్రంగా చేసుకోవచ్చు ఇకపోతే కొంతమంది ఉంటారు ఏమండి మరి మీ ఈ అమావాస్య నుంచి మేము పౌర్ణమి మధ్యలో ఎప్పుడైనా సరే మరికి ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకోవచ్చు అని అన్నారండి అని అంటే అటువంటి వాళ్ళు చక్కగా ఈ ఈ పదిహేను రోజుల్లో ఈ పక్షంలో ఎప్పుడైనా కూడా అమావాస్య మనం పౌర్ణమి పట్టి నెక్స్ట్ పౌర్ణమి వరకు కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇకపోతే ఈ సోమవారం రాత్రి అంటే మనకు గ్రహణం పట్టేది మంగళవారం అండి ఇరవై ఐదో తేదీన సోమవారం రాత్రి ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్లో ఈ దీపావళి లక్ష్మీ పూజను యథాతథంగా మనం చేసుకో చారున్నర దాటిన తర్వాత అలాగే అమావాస్య ప్రదోష కాలంలో సాయంత్రాలు చేసుకోవాలి రాత్రి చేసుకోవాలి లక్ష్మీ పూజ అన్నారు కాబట్టి ఇరవై నాలుగు నుంచే మనకి అమావాస్య ఘడియలు వచ్చినాయి కాబట్టి మనం చక్కగా ఈ యొక్క ఈ పూజని మనం ఇరవై నాలుగో తేదీనే మనం పూర్తి చేసేయచ్చు ఇరవై ఐదు గ్రహణం ఉంటుంది ఆ గ్రహణం అయిపోయిన తర్వాత ఏడు గంటల తర్వాత సాయంత్రం ఏడు గంటల తర్వాత లక్ష్మీ పూజ చేసుకోవచ్చు లేదా మర్నాడు ఇరవై ఆరో తేదీన మనం చేసుకోవచ్చు బాగుంది 
ఇకపోతే మనము ముఖ్యంగా ఇక్కడ స్నానం గ్రహ స్నానాలు చేసుకోవాలా గ్రహణ పట్టుబిడుపుల స్నానాలు చేసుకోవాలా జపాలు చేసుకోవాలా మీకు ఇష్టమైనటువంటి లలిత సహస్రాలు ఇప్పుడు మనం చెప్పక్కర్లేదు బ్యాచీలు బ్యాచీలు ఉన్నాయి బ్రహ్మాండంగా ఆడవాళ్ళంతా కూడా లలిత సహస్రాలు చేసుకోండి విష్ణు సహస్ర పారాయణలు చేసుకోండి భజనలు చేసుకోండి పారాయణలు చేసుకోండి ఇకపోతే గ్రహానికి ఈ గ్రహణ శాంతి కోసము ఏమని చెప్పారంటే ఈ స్వాతి నక్షత్రం వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ శతభిష నక్షత్రం ఒకటో పాదం ఈ ఆరుద్ర నక్షత్రం ఒకటో పాదం వాళ్ళు సూర్య బింబాన్ని మన తర్వాత కేతు బింబాన్ని దానం చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ లేదా యథాతథంగా దక్షిణ దానం అనేటటువంటిది మనం చేసుకోవచ్చు గోధుమలను పేద పూజారులకు ఇచ్చి మీరు చక్కగా దానం చేసుకోవచ్చు ఇరవై నాలుగవ రాత్రి కనకధార స్థవాన్ని అంటే లక్ష్మీ పూజ కదండి లక్ష్మీ పూజ చేసుకోండి కనకధార స్థవాన్ని చేసుకోండి చక్కగా ఈ విధంగా మీరు ఈ ఇవన్నీ కూడా ఈ చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ గ్రహణ సమయాలలో గ్రహాలకి మనుషుల మీద ప్రభావం ఏమిటి తర్వాత గ్రహాలకి మనుషుల మీద వీళ్ళేమో గోళి వెళ్ళకూడదు అంటారు గర్భిణీ స్త్రీలు వాళ్ళేమో గిల్లిది ఏమవుతుందంటారు బయటకు రాకూడదు అంటారు వాళ్ళు ఎవరు జ్యోతిష్కులు మేమే మరి ఈ హేతువాద సంఘం వాళ్ళు వాళ్ళు బయటకు వస్తే చూస్తే ఏమవుతుందంటారు వీళ్ళు తినకూడదు అంటారు వాళ్ళు తింటే ఏమవుతుందంటారు దీని మీద టీవీలు చర్చలు ప్రజలంతా కూడా మీరు ఎంకరేజింగ్లు ఇటు అటు మోస్ట్ పొలిటీషియన్స్ ఎవరు అంటే మీరే ప్రేక్షకులు ఇటు చూస్తారు పుల్ల పెడతారు మీడియా వాళ్ళు పెద్ద పుల్ల అంటే మీరు అంతకంటే పెద్ద పుల్ల కాబట్టి ద సైన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ దిస్ ఆస్ట్రాలజికల్ బిలీఫ్స్ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ భగవంతుడి మీద నమ్మకం అనేటటువంటిది డిఫరెంట్ అనమాట కాబట్టి ఒకే దాని మీద డోంట్ జడ్జ్ లుకింగ్ ఎట్ ద ఫేస్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక ఇది వస్తుంది కదా మనిషిని బట్టి మనము దీని రెండింటిని కూడా మనం కంపేర్ చేయకూడదు అనమాట కాబట్టి ఏమీ కావు మూఢ నమ్మకాలను పక్కకు పెట్టేసేయండి మనది ఆధునికమైనటువంటి మోడర్న్ సైన్స్ని ఆ తర్వాత ప్రాచీన శాస్త్రాన్ని మిళితం చేసి మనం చెప్పేటటువంటి జ్యోతిష విశ్లేషణ కాబట్టి చక్కగా మీరు సాధనకి పాజిటివ్ వైబ్స్ తెచ్చుకోవడానికి సాధన చేయండి జపాలు చేయండి దానాలు చేయండి అంతేగాని వైట్ మీరు హేతువాద సంఘం వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం మన శత్రువులు కాదు వాళ్ళు హితాన్ని కోరేవాళ్ళు బాబు గోగినేని గారు వీళ్ళంతా చెప్పేది కరెక్టే వాళ్ళు ఆ తర్వాత మరి వాళ్ళ వాళ్ళు అలా చెప్పబట్టే ఇప్పుడు ఈ టీవీల్లోనూ వాటిల్లోనూ ఈ మూఢ నమ్మకాలను సగం వరకు నరికారు మరి లేకపోతే వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కడూ మూఢ నమ్మకాలు చెప్పేసేవాడే సో యాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్ ఇన్ సైన్స్ ఇన్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ఫిజిక్స్ మేము డిజైన్ చేసేది ఇప్పుడు కన్స ఇప్పుడు ఆర్కలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్లలోనూ అక్కడ ఈ ఇది ఇన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితము అండి డైనోసర్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం కృష్ణుడు పుట్టాడండి ఎవరు చేస్తారయ్యా ఈ విశ్లేషణలన్నీ ప్రొఫెసర్లు చేయాలా కాబట్టి ఆ వృత్తిలో మేము ఉన్నాం కాబట్టి మరి చక్కగా ఆధునిక శాస్త్రాన్ని మీకు దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సైంటిఫిక్ వాల్యూస్కి హితవాద సంఘాలకి మేము గౌరవం ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది వాళ్ళు సైన్స్ పరంగానే చెప్తున్నారు అదేవిధంగా మరి ప్రాచీన శాస్త్రాన్ని మనం ఆధునిక ప్రాచీన శాస్త్రాన్ని చెప్తున్నాం కాబట్టి పెద్దలు ఋషుల యొక్క మెయిన్ మోటోని మనము వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందాలి అనే మోటోతో ఇచ్చారు కాబట్టి వా దాన్ని ఆ గౌరవ ంచాల్సినటువంటి బాధ్యత మనకుంది అందుకని దీనిపైన డిస్కషన్స్ ఏమిటి అవన్నీ చేయకూడదు అందువల్ల మీరు చక్కగా చేసుకోండి శోభామాస్తూ